Fashionistas, bienvenidos a mi canal de YouTube y hoy estamos en el evento más importante en la industria de la moda porque se está celebrando el Met Gala y déjame decirte que yo creo que el 90% de los outfits de hoy fueron on point, inspirados 100% en Karl Lagerfeld siempre hay uno que otro traje que uno ve en esta gala que uno dice esto cae en disfraz pero por primera vez siento que desde hace muchos años que comenzó toda esta onda de temática que lo puso la editora de Vogue, Diane este ha sido el met más elegante y es que justamente se está rindiendo tributo a Karl Lagerfeld así que el blanco, el negro y las camelias no pudieron faltar el día de hoy y vamos ya a comenzar con todos los detalles y todavía no me conoces me presento yo soy Katherine conocida en redes sociales como Kat la fashionista soy asesora de imagen certificada y especialista de moda y lujo importante si te gusta este vídeo darle like y al final de este vídeo y abajo te estoy dejando qué es el Met Gala si tú eres nuevo en esta onda del Met ahí te lo explico y también qué íbamos a esperar este año Met Gala 2023 así comencemos ya con el Fashion Police tenemos que comenzar con la reina de este show que es Anna Winter. Sabíamos que iba a ir de Chanel, pero me sorprendió que no fue con un Chanel vintage, sino más bien fue con un traje Spring Summer How Couture, por supuesto. Aquí presta Fox Test, chicas, eso nada que ver. Aquí todo era How Couture. Ella fue con este Spring Summer 2023. Usó el vestido más bien como una chaqueta, abajo tenía un vestido blanco. Estaba linda, pero no tenía ese toque de car porque yo sí me esperaba a ella con unos outfits más bien con este estilo que ella ya ha usado vestidos de Karl Lagerfeld por Chanel así que eso me sorprendió un poco en esta gala siempre hay anfitriones y este año teníamos a Penélope Cruz y a Dua Lipa ambas usaron un traje de novia porque si algo tiene la casa Chanel son sus trajes de novia característicos la pasarela How Couture termina con un traje de novia así que era clave que ellas fueran con este traje de novia para llamar muchísimo más la atención que el resto de los invitados pienso con Dua Lipa que tiene este collar de diamante que imposible no verla cuando llegara y era más que por el traje por este diamante la verdad con el vestido que me encantó es un Fall Winter de novia justamente de Chanel creado por Karl Lagerfeld que usó Cindy Crawford en ese año, la pasaré a Fall Winter 92, me encantó cómo le quedaba y este collar chicas que yo cuando lo vi inmediatamente me acordé de Lady Gaga y el diamante amarillo para que ella tenía el diamante blanco y es de la casa Tiffany hace además unos días Tiffany también abrió en la ciudad de Nueva York su tienda remodelada así que tenía que decir hello presente Dua Lipa estaba de verdad impecable me encantó a pesar que no estaba muy arreglada en cuanto al cabello o al maquillaje estaba sumamente linda y aquí la tengo con Penélope Cruz que Penélope Cruz parecía acá la mamá de ella acomodándola Penélope Cruz también se fue de novia pero con un vestido Spring Summer de 1998 Está espectacular Penélope Cruz y me encantó porque le preguntaron a Penélope que qué recordaba de Carl que cuando lo había conocido y ella lo conoció en 1999 y ese año él le pidió para que fuera una chica Chanel y se hicieron grandes amigos, estaban sumamente lindas las dos Vamos con Nicole Kidman que fue de las primeritas que llegó a esta alfombra roja y yo cuando la vi dije mm, está bonita, simple, normal, tampoco guau wow, porque siento que estos cabellos a ella en la cara terrible, o sea no hace que el vestido luzca, no hace que el vestido se vea guau wow, pero cuando la entrevistan y le preguntan de dónde es tu outfit ella dice que ese fue el mismo outfit que llevó en el microfilm que hizo para Karl Lagerfeld y Chanel en el 2004 el vestido que ella usó en ese momento y el vestido que está usando ahorita son los mismos lo que hicieron fue quitarle, recortarle un poco eh, la, la cola que tenía que la, larguísima pero me gustó muchísimo porque para ella ese fue un momento memorable y ese momento lo trajo acá justamente para hacer honor a Karl Lagerfeld y la mayoría quiso fue eso, hacer honor a Karl Lagerfeld por eso que digo que esta pasarela, que esta, pasarela, que esta alfombra beige fue de lo más bonita porque muy pocos trajes cayeron en lo ridículo o en lo disfraz pasemos con las Kardashian que se decían que no iban a estar en esta alfombra roja a mí eso me extrañó, no estaba todo el clan Kardashian no estaba ni Kourtney, ni Chloe, ni mamá Kardashian sino fue Kim, Kendall y Kylie y bueno, y Kendall acompañada de 
de Benito, de Bad Bunny, que ya vamos a hablar. Comencemos con Kim Kardashian, que fue con este traje cubierta de perlas y cuando la entrevistan, que eso fue algo que me gustó, que cuando los entrevistadores te estaban pre les preguntaban en qué te inspiraste para lucir ese outfit que tiene que ver con Carla Gerfried. Kim dijo algo que es clave, las perlas son características no solamente de la casa Chanel, sino de Carla Gerfried, así que ella se fue por este traje de la casa Schiaparelli. Pero si yo pienso en Schiaparelli y pienso en la casa Chanel, que al final Carl era el director creativo de esta casa francesa, Chanel... Coco Chanel y Elsa Schiaparelli eran archi enemigas, o sea, se tenían un odio, una pelea terrible y al final Kim Kardashian fue vestida de Schiaparelli. Mm, ahí hay un fallo, pero me gustó lo de las perlas, Kim, la verdad es que eso sí se aplaude. Por acá tengo a Kendall Jenner, Kendall terrible, fue vestida de Marc Jacobs, no entiendo qué tiene que ver. Este traje, la parte de arriba sí me gusta, negra como una camisa muy Carla Gerfer, pero que tiene que ver las nalgas al aire. Kendall fue con este body, nalgas al aire, una capa que caía. Creo que Carl acá le estaba dando algo cuando vio a esta niña. O sea, eso no tiene nada que ver con él. Y la idea era homenajearlo. Y algo que me hizo mucho ruido fue que sus modelos, Gigi, Kendall, eh, Bella Hadi, no estaban vestidas de Chanel de trajes vintage porque las grandes modelos sí usaban el Chanel vintage no sé si es que no les dieron acceso y yo creo que es eso no les dieron permiso creo yo pero Kendall fue fatal con estas nalgas al aire y antes de pasar con Kylie me hace mucho ruido también que Bad Bunny fue vestido de blanco y ella de negro entonces era como el Jin y Yang blanco y negro característico de Chanel no sé qué piensas tú pero yo creo que 100% se pusieron de acuerdo ya van a ver a Bad Bunny bueno te lo estoy dejando cada una vez para chequearlo eran casi iguales del hotel él fue de blanco ella de negro y él estaba vestido de jacquemus ridiculísimo la verdad con esta capa larguísima la espalda descubierta que tenía una J que la J es justamente de Jacquemus, que era muy característico como también ese, eh, el, ese collar de espalda. Recordemos a Nicole Kidman, que justamente lo llevó también en un field de Chanel que decía Number 5. Bueno, aquí lo quisieron llevar con la J de Jacquemus. La verdad es que el traje de él me pareció súper ridículo. Las flores, o sea, una cosa terrible. Aquí tenemos a Kendall Jenner, que fue de Jean Paul Gaultier, vestida de rojo. ¿Qué tiene que ver el rojo con Carl Lagerfeld? Muy pocas veces. Eh, Carl hizo trajes en rojo y cuando hacía rojo no era un sello característico de hecho ya salió del hotel con, con el vestido envuelto encima porque el vestido se convierte en una capa entonces más bien parece como una capa de baño de, de dormir que ella tiene y cuando se quita la capa es que se ve todo el vestido y esta capa es la que cae acá más bien una capa es como una especie de bata que ella tenía y cuando se quita la bata es que cae de esta manera que termina como una capa o sea el vestido sí estaba sumamente bonito no sé si te había dicho que era de Jean Paul Gaultier bueno pero que tiene que ver el rojo así que eso por ahí esa onda de ella esa temática no me gustó para nada quiero que tú también me dejes saber en los comentarios que te están pareciendo estos outfits porque la idea de este video hacer fashion police es que yo te dé mi opinión y tú también me comentes si te están gustando o no estos looks por acá tengo a Giselle que fue vestida espectacular ella estaba feliz en la alfombra roja fue con este traje How Couture de Chanel, creado por Karl Lagerfeld, Spring Summer 2007, muy de novia. O sea, las grandes modelos se fueron con ese toque de novia de Karl. Le preguntaron eh, que cuándo fue la última vez que vio a Karl Lagerfeld y ella dijo en Cuba, justamente en esa pasarela que hizo del 2016 y Carl fallece en el 2019. Te tengo que decir que Giselle estaba bella y me gustó muchísimo que ellas estaban buscando esos vestidos icónicos de Carl que con el que ellas se sintieron identificadas independientemente que lo usaron o no, porque este fue un vestido que ella nunca llegó a usar, pero fue de sus favoritos de Carl Lagerfeld. Acá tenemos a Naomi Campbell. Naomi se dijo, yo no me voy a ir de novia. Fue la única que costó por color eh, de las colecciones de Karl Lagerfeld. Fue con esta de How Couture Spring Summer 2010. Siento que se veía sumamente linda. De hecho, parece una diosa griega en, en color pink. Y el color pink, chica, va a estar en tendencia este año por la película Barbie, que acá tenemos a Margot. Margot fue sumamente linda también. Fue con un traje vintage de Chanel 
justamente este traje lo usó Cindy Crawford en el 93 y ella también se fue por un outfit que le encantaba de esta casa de moda francesa creado el vestido por Carl y que quería usar desde hace muchísimos años ok, aquí tenemos a Florence Florence fue de la mano de Valentino Valentino creó este traje inspirado en Carl Lagerfeld siento que este traje tenía toda la onda de Sarah Jessica Parker yo no vi a Sarah Jessica Parker en la alfombra roja pero siento que este era un vestido que decía Sarah Jessica Parker por todas partes no sé por qué no lo llevó eh, ella aquí tenemos a Rita Ora miren estas uñas yo quiero saber qué pensó Ana Wintour cuando la vio cómo iba a comer esta niña siento que honestamente estas uñas caían en lo ordinario no sé qué estaría pensando Carl Carl era muy elegante todas unas líneas muy limpias a la hora de vestir ¿Qué estaría pensando de estos accesorios que se puso Rita en las uñas? Yo siento que esto fue de lo peor, súper ordinario. Michael Carr estuvo presente en la noche de hoy, no solamente él, sino varias chicas vistieron diseños de Michael Carr inspirados en Carl Lagerfeld, pero comenzamos con Michael Carr, que fue con su traje negro, sus gafas, y le preguntaron que qué recordaba él de Carl Lagerfeld, porque al final todos estos diseñadores se conocieron. Yo una anécdota que me encantó, que Carl una vez le preguntó que por qué él estaba tan bronceado, que cómo así ya. Michael le dijo que él todos los días salía a correr y bueno, le pegaba el sol de la ciudad de Nueva York en el Central Park y Carl dijo, claro, yo eso no lo hago así es que fueron vestidas de Michael Kors tenemos a Vanessa Hudson, me encantó este traje blanco y negro y con esta especie de camelia que a pesar que las camelias eran claves dentro de la casa Chanel, si no sabes por qué eran tan importantes las camelias, yo te hice un artículo en mi blog que abajo te lo estoy dejando. Las camelias al final formaban parte también de la esencia de Karl Lagerfeld, así que este vestido siento que tenía toda la onda de Karl Lagerfeld, me encantó. Acá tenemos a Lia Michelle también vestida de Michael Kors, pero... No tanto con la onda de las camelias ni del blanco y negro. Honestamente me gustó, pero no fue un outfit que me encantó. Me gustó más el de Vanessa Hudson, pero me encantó este cabello corto con flequillo. Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger me encantó. Él fue con un traje que hizo especialmente para esta gala, pero la tela era una tela vintage tweet de Chanel. Sí. Increíble. Y la camisa, una camisa que precisamente le había regalado Carl Lagerfeld. Y la esposa de Tommy Hilfiger fue con este vestido creado por Tommy Hilfiger, pero inspirado en Karl Lagerfeld, por eso es que tiene el blanco, las perlas y bueno, el azul marino oscuro que es clave de Tommy. Entonces me gustó muchísimo porque este vestido sí decía Tommy Hilfiger, pero de la mano de Karl Lagerfeld, me encanta. Este outfit me encantó de Anna Hathaway, creado por Versace justamente para esta pasarela, para esta pasarela, para esta alfombra beige, porque tenía tweet clave de Chanel, tenía perlas tenía acá en el área del seno esta especie de camelia, pero tenía todos estos broches característicos de esta casa de moda italiana este outfit me encantó y ella tenía una camelia en el cabello, se decía que el gato de Karl Lagerfeld chupete iba a estar en la alfombra roja y yo creo que se referían al outfit de Jared Leto el gato nunca entró a la alfombra roja y realmente me parecía como que ponerlo en tensión, el que sí estuvo disfrazado de gato chupete el outfit me fascinó la verdad fue Jared Leto, este fue el outfit y a mitad de la alfombra beige se quitó lo que era la cabeza, de verdad que este outfit me fascinó, Jared Leto siempre anda como que con una cabeza en estas alfombras rojas, esta fue de años anteriores y míralo acá cara de la Vin. Fue 100% Karl Lagerfeld. Ella la entrevistaron y dijo que este cabello se lo puso platinado en honor a Karl Lagerfeld. Fue con los guantes característicos de él. Camisa blanca, precisamente de Karl Lagerfeld, la que tenía la K y la L. Y estas botas que lo que quería disimular en esos pantalones pitillos de Karl. Siento que era un outfit súper femenino, pero con toda la onda de Karl Lagerfeld. De hecho, tenía hasta los lentes. A mí este outfit me encantó, fue uno de mis favoritos. Un look que me decepcionó un montón fue el de J-Lo, fue vestida de Ralph Lauren. Estaba linda, pero siento que no tenía esa onda de Karl Lagerfeld. Me esperaba un poco más de elegancia, así siento que hacían falta las perlas. No entiendo este espacio acá, siento que ni siquiera es característico de la casa Ralph Lauren. No sé qué piensan ustedes, espero que te haya gustado este Fashion Police. Cuéntame qué outfit te gustó más, cuál fue ese outfit que tú dices de terror, si estás como yo con este de... 
Mary Jane o incluso también a Kendall, por favor, ese outfit fue terrorífico o el de Bad Bunny. Espero que te haya gustado este Fashion Police, te envío un beso y nos vemos otro día por acá. Bye, bye.